，林大人如何？林大人救助有功是好事，但太过显眼，只怕皇上心里也未必乐意。有机会见着林大人，请他沉住气，刀光扬灰。皇后娘娘金玉良言，奴才替林大人记下了。哎，你说，宫里最近的传闻是真的吗？我觉得像是真的。那可是刺客，一不小心会要人命的。我听说啊，皇后娘娘当年在冷宫的时候，守门的侍卫就是林大人。对。这么多年来，要不是皇后娘娘提拔，林大人能爬得这么快？这不，现在都到御前了，去了御前才好呀，方便吧？赵大人，赵大人，在这儿胡说八道什么呢？都不知道当差了是吧？顶着个脑袋以为是榆木疙瘩，砍了都不知道疼是吧？奴才再也不敢了，再也不敢了。继续胡说呀，扯着舌头胡说呀。叫你们嚼舌头，小心挨盆子。这宫里都传开了，又不是我一个人说的。他们可不是。别说了。宫中真有这样的传言？是啊，流言纷纷，甚嚣尘上。虽然都说谣言止于智者，但宫中又有多少智者？多的是别有用心之人罢了。流言伤人比刀子还利。但如若皇上不信，流言就如风一般吹过就散了；若皇上信了，就不只是流言了。姐姐，我有一个法子可以引开祸水，一个流言可以被另外一个流言分散熄灭。姐姐可别忘了凌云彻和令妃。如若这样的话，咱们和那些别有用心的人又有什么分别？罢了吧。主儿，你想什么呢？怎么愁眉不展的？姐姐深陷流言当中，你看方才，我劝她有所防备，她也不为所动。姐姐可以不在乎，我却不能看她深陷流言。叶心，去替我办件事。是。听说令妃娘娘在四直库当差时，就和林大人认识了。你也听说了？我还听说他俩从小青梅竹马，在圣经一个庄子里头一块长大的。啊？那你说现在这林大人，是跟皇后娘娘，还是令妃啊？你说呢？令妃娘娘可比皇后娘娘年轻呢。说到旧情啊，有谁比得过青梅竹马呀？对呀、啊。哎，凌云彻，你说你最近中了什么邪？这宫里的流言都围着你转，不是皇后就是令妃，你现在都成了人物了，你知道吗？你看我干嘛？那我不说，你能管住别人嘴吗？你说我可以，你别扯上皇后娘娘，也别扯上令妃。你心疼谁呀、啊？你心疼心疼你自个儿吧。你一下攀扯上皇后跟令妃，你要大祸临头了，你知道吗？皇上这些日子一直在画水墨图。这世间的事情啊，要是都能像水墨画一般，黑白分明，那便好了。只可惜，朕画了几日，都不满意。皇上心不静。你说宫中的流言和皇后、令妃都有关。是。这令妃和凌云彻又是什么干系？奴婢查了，凌云侍卫和令妃都是圣经人，一个庄子上的。听说刚进宫的时候有来往，彼此照顾。令妃还是宫女时，也去冷宫找过凌云彻，之后就没什么交集了。这么看来。
，皇后和凌云彻的来往，是更多一些了。皇后与凌云彻有来往，也是寻常。毕竟在冷宫的时候，皇上命奴婢安排人去暗中照料，奴婢找的就是凌云彻与赵九霄。皇上，别多想这些了，闲话就是闲话，不值当听。可是空穴来风，未必无因。更何况，朕在木兰时，看到凌云彻奋不顾身的救了皇后还有永吉。林侍卫，是忠勇可嘉。忠勇是好，只怕是有些别的。罢了，找令妃过来，看看她怎么说。锦州啊，奴才在。叫她午后过来见朕。这。兰翠啊，这宫里明明传的是皇后和凌云彻的流言，怎么好端端的传起本宫来了？也不清楚这到底是从哪儿开始传凌大人跟主的旧事儿。不过奴婢打听到啊，这丝织库、花房和五房都有人传。你去查一查，看看到底是哪个混账东西在污蔑本宫。是。查出来又有什么用？脏水得往皇后身上泼。你怎么这会儿来了？皇上和玉壶在议论凌云彻和主的流言，这就叫奴才传您过去问话呢。皇上议论什么？皇上是相信那些流言了吗？皇上信不信的得看您呐。主，您别舍不得凌云彻了。本宫没什么舍不得的。那就好。这件事咱们不能坐以待毙，火可都烧上身了，必得烧死一个才算完。您和皇后谁死了比较好？当然是皇后了。本宫该怎么办呀、啊？先去养心殿，把自己摘干净了。您和凌云彻的旧事，您得说得坦然，说得轻描淡写。若涉及到皇上要处置的凌云彻，您就努力的推一把，越狠心越好。本宫这样，本宫救不了自己啊。是。您还得把皇后和凌云彻的留言递到茂倩跟前去。凌云彻和茂倩一直不睦，若是被茂倩知道了，说不定还能翻出什么事儿来。这可比咱们暗中安排人散布流言有用多了。不成，这个太癫眼了。不用您亲自出手，自有人恨皇后恨得牙痒痒，知道了恨不得立刻去给茂倩递消息呢。玉妃。对，留着他正好顶这个用。皇上刚解了他的禁足，本宫先去会会他，待午后再去见皇上。这，姑姑慢走，回去吧。这，娘娘说了，你做的很好。要是让所有人都知道，那就更好了。知道了，谢谢姐姐，我会的。去吧。嗯。你这样做虽然是想撇清我，可对于凌云彻而言，他还不是一样深陷流言之中。那又怎么样？只要这个人不是姐姐，我就敢去做。这件事摆明了就是令妃要陷害姐姐，我怎么容许她得逞？以其人之道还治其人之身，这是最好的办法了。你这样会害死凌云彻的。如果这么做可以狠狠惩治令妃，那又如何？海兰，我知道你要说什么，可是在这宫中，人人都为自己着想。我们若不为自己想，迟早会被别人害死的。就算我们在宫中再身不由己，凌云彻也是无辜的。他曾多次救助于我，不该成为我和令妃之间的牺牲品